ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾದ ರೂಪ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಆತ್ಮದೇವನ ಕತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದುಂಧುಲಿ ಕಥೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕ ಗರ್ಭ ಧರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಮಗ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಹೊಡೆದ ರೂಪ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಹಲ್ಲು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀ ಯಾವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಾಮಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾ ಬಾಲಕಿ ಆಗಿ ತನ್ನ ರೂಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಮಂತ್ರ ಯಾರೋ ಚುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಕೈ ಹಾಗೆ ಲೈ ನಿನ್ನ ಸವತಿಯರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನಂತೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಗೊಡ್ಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಡುವೆ ಅತಿಥಿ ಸಂತಾನ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಡಜನ್ ಆದರೆ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಚಪಾಂಡವರಿದ್ದಾಗೆ ನೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾವು ಹಲವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾವ ತರುವವಳು ನೀನು ಆವ ಪರಿಯರಿ ಹಡೆದೆಯೈ ಈ ನೂರ್ವರು ಕುಮಾರಕರ ಭಾವಿಸಲು ಸರ್ವ ಗುಣಾವಲಂಬನೊಬ್ಬನರ್ಜುನ ದೇ ವಸಾಲದೆ ನಾಡ ನಾಯಿಗಳೇನು ಫಲವೆಂದ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ನಾಡ ನಾಯಿಗಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ ನೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇ ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ರು ಕುಂತಿದ್ದೇವಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಅಂಶ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ್ರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲದೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಜಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೆಲವರು ದಿಕ್ಪಾಲಕರಾದರು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನು ವಿದ್ಯೆ ನೋಡು ಪೆದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಪತ್ಯ ಕಾಮಾಚಕಮೇ ಸಂಧ್ಯಾಯ ಹೃಚ್ಛಯಾದ್ದಿತ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕಶ್ಯಪರು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವಳು ಲಂಕಿಣಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕ ಕೂಡಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತನಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರ ಮಗ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಬ್ಬಣದ ಬೇಲಿ ಮೇಲೆ ತಳಿಬಿಟ್ಟ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಪೋಟ ಆಯಿತು ರಕ್ತ ಸುರಿಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಪೂಟ್ಲಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಪು ಗಿಂಪು ವೆಂಡರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಬೇಲಿ ಮೇಲೆ ತಳೆದ ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೇ ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಹೋಯ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಯೋಜನ ಆ ಕಡೆ ಯೋಜನ ಅಮಲ್ದಾರರು ಬರಬೇಕು ಕಾದಿರೋರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್
ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಪತ್ನಿಯಾದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಬರಿ ಕಾಮೇಚ್ಛಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೌತಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಅನ್ನೋದು ಇವಳು ಬಂದು ಕೇ ಆಯಿತು ಸಂಧ್ಯಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆತಿ ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಜಿಹ್ವಂ ಪಯಸ ಪುರುಷಂ ಯಜುಷಾಂಪತಿಂ ನಿಮ್ಲೋ ಜಯತಿ ಸಾಯ್ ಪಾಪ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಜಿಹ್ವಂ ಪಯಸ ಅದು ಹಾಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಂದು ನಮಗೀತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯೇಷಮ ಹಂತೋತ್ಕೃತೆ ವಿದ್ವನ್ನೇ ಕಾಮ ಅತ್ತ ಶರಾಸನ ನನ್ನ ಮತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನ್ಮತ ಹೊಕ್ಕುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೀಗ ತಡೆಯೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುನೋತ ದೀನಾಂ ವಿಕ್ರಮ್ಯ ರಂಭಾಮಿವ ಮತಂಗಜ ರಂಭೆಗೆ ಅಪ್ಸರೆಗೆ ಉಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಾಮ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಅದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಶ ಉಂಟಾದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಹಳಬಹುತ್ತೆ ರಂಭೆಯಂತ ಇವಳು ರಂಭೆಯಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಮ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಪೂರೈ ಸುಮೌರ್ ಯಾರು ಆದ್ರಿಂದ ನೀ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗಿಂದ ಈಗ ಈಗಿಂದ ಈಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗಮಿಸು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದಳು ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಇದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದ ಕ್ರೂರತೆ ಏನು ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಪಶುಪತಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪಶುಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಪಶುಪ್ರಾಯರಾದವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪಾಶವೀ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯನಾಗಿ ದಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ರುದ್ರದೇವ ಅವನ ಮಂಗಳಕರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಐದು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶ ಉಂಟು ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರುದ್ರ ತತ್ವ ಶಿವ ತತ್ವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಅಗ್ನಿಗೂ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ರುದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಸಿಡೀತಾನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಪಾಶ್ವೀ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಲೋಕ ಕ್ಷೇಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ರುದ್ರ ಯಮನಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರ ಯಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ರುದ್ರನದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೋಪ ಭಗವಂತನ ಕೋಪ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ರುದ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ತತ್ವ ವೇದೋಕ್ತ ತತ್ವ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂಗಮಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕಾಲನ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯೆ ಆದರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಮೂರು ಸಂಧ್ಯೆಗಳು ಮುಚ್ಚಂಜೆ ಮೂರು ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯವಾಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲೆ ಸೋಲ್ತದೆ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ವಿಜಯವಾಯಿತು ಬೆಳಕು ಸೋತಿತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ದಿವಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಬೇಕು ಮೊದಲು ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯೆ ವಾಸಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಸಹ ವೈ ರಕ್ಷಾ ಗುಂಸಿ ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ತೈತಿ ಆರು ನಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ಷಾ ಗುಂಸಿ ಹವಾಪುರೋನು ವಾಕೇ ತಪೋಗ್ರಮ ತಪ್ಯಂತ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹೂತರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿತರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸ
ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೊಸರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಗಳ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಜಗಳ ಇದು ವಯಗ್ಗಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕವೇ ಏಷ್ಯಾಮ ವಯವೇ ಏಷ್ಯಾ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ಲೋಕ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು 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 ಪ್ರಜಾಪತಿ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚತುರ್ಮುಖ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಷ್ಟೊಳಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು ಕಾಳತನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವತೆಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಜ್ಞೋಪೀತವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಕಂಕುಳ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ದೇ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಜನವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯ್ತು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜನವಾರ ಹೀಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಹೀಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ನಿವೀತ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಉಪವೀತ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಹೇ ಸ್ವಾಹ ಸೋಮ ಎಸ್ ಸ್ವಾಹ ಇಂದ್ರ ಎಸ್ ಸ್ವಾಹ ವರುಣ ಎಸ್ ಸ್ವಾಹ ಹೀ ಕೊಡಬೇಕು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಲಗ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯ್ತು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ ನಿವೀತ ಮನುಷ್ಯಾನ ಎರಡೂ ಕಂಕಳು ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯ ಸಸ್ಪತಿ ಮದ್ಭುತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರದೆ ಜನಿವಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ದಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನೂಲುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊಸದು ಮೂರಾವರ್ತಿ ಷಣ್ಣವತಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೈ ಇರಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ಕೆಲವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಅಬದ್ಧವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಜನವಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೂಲ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸೋದು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಾತು ಈತು ಇದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದು ನೋಡಿ ಯಜ್ಞೋಪೀತ ಶಕ್ತಿ ಅದು ದೇವತೆಗಳು ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ತಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸಾಯಿರಿಂದ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಯಜ್ಞೋಪೀತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತೈತಿರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲೋಕ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಮಡಿಯವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲಿ ಈ ಬೇಸು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹದ್ದಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈದಿಕದಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶತ್ರುವೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋವನು ಇಂದ್ರಿಂದ ಸಾಯುವವನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರುರು ವರ್ಧಸ್ವ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರುರು ವರ್ಧಸ್ವ ನೋಡಿ ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬದ್ಧ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಬಿಡೋರು ತಂದೆಯವರು ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋರು ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ
ಯೋಧಯ ಧ್ವಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ತಸ್ಮಾದುತ್ತಿಷ್ಟಂತ ಗುಂಭವ ತಾನೇ ರಕ್ಷಾ ಗುಂಸಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಂದೇ ಹಾರುಣ ಅನ್ನೋ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪತಂಗದ ಹುಳುಗಳು ದೂಪ ಮುತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಂದೇ ಹಾರು ಇವು ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ವೈದಿಕರೇ ಒಟ್ಟುಗಳೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರೇ ನೀವು ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂಧ್ಯಾಭಿಮುಖ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ಸಂಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಅರ್ಘ್ಯಬ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ದೈವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ತೀರ್ಥವನ್ನ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಹರಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇರು ತಾತೋ ವಜ್ರೀಭೂತ್ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಜ್ರಾಯುಧಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹಾರುಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಸೋತ್ರು ಸೋತ್ರು ನಿಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ತದೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೀಜಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಗ್ತದೆ ಆಸರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಬೀಡಿ ಸೇತ್ಕೊಂಡು ನಶ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಮಾಡಿಸಬಾರದು ಹೇಳೋ ಮಂತ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಅಪ್ಪ ನೀ ಸೊಲಿ ಕೂಡು ಮನದ ಬೊಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಂತ್ರ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿನಗೆ ಈಗಲೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಚಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ತೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ತೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಅದಿತಿ ದಿತಿ ಇದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ಸಂಧ್ಯೆ ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲೇ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಸಿಂಹ ಹುಲಿಯಂತ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ ಎಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ ನದಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛಿತಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ವಜ್ರಭೂತಗಳ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹುಳ ಹುಪುಟೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತವೆ ಘೋರವಾದದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ರಾಕ ಚಂದ್ರ ಇರುವ ರಾತ್ರಿಗೆ ರಾಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಘೋರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಒಂದು ದೇವತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಮಂತ್ರ ರಾಕ ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಗಲಿಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಿರುವುದು ಹಗಲೆನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ದೇವತೆಗಳು ಬೆಳಗಬೇಕು ರುದ್ರದೇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಡಮರುಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೃಷಭಾರೂಢನಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಅವ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಮೂವತ್ತ್ ನಲವತ್ತು ಜನ ರಾಮಾಯಣ ಓದುವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ತಿಳಿದವರೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಪುರೋಹಿತರು ಸಹಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐವತ್ತು ಜನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಜನ ರಾಮಾಯಣ ಓದೋರನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ರಾಮಾಯಣ ಓದೋರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಗ್ರಂಥ ಲೋಪ ಮಾಡಬಾರದು ಶ್ಲೋಕ ನುಂಗಬಾರದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಪೀಠ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ತಟ್ಟೆ ತಾಂಬೂಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರು ನನಗಿಂತ ಎರಡಷ್ಟಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬಲಗಾಲ್ ಚಾಚೋದು ಎಡಗಾಲ್ ಚಾಚೋದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಐದು ಇತ್ತೋ ಏನು ಕಚ್ಚೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚೋರು ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ತೆಗೆದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹಾಳೆ ತಿರುವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಲೀಕರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರು ತುಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಕಾರ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವ ದಂಡಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಲು ಮೈಲಿಗೆ ಇದು ಹೊಲಸು ಇದು ಶುದ್ಧಿ ಇದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ತಿನ್ನಬಾರದ್ದು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಧ್ಯ ಮೇಧ್ಯ ವಿವೇಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪಶುವಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಶವಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳೋಕೆ ನೀ ಬೇಕೇನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹುದುಗಿದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಡ್ ಬೇಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳು ಅದು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿ ಬೇಡ ಇದಿದೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಗೆದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಅಶ್ಯಪ ಕಶ್ಯಪ ತಲೆ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ ದಿತಿ ನಿನಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಏನೋ ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂಟೆ ಬರಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈವಂ ಸಂವಿಧಿತೆ ಭರ್ತ್ರ ಮನ್ಮಥೋನ್ಮಥಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜಗ್ರಾಹ ವಾಸೋ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೇ ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆದಳು ಅಂತಿದೆ ಕಶ್ಯಪನ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿರಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರಲಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂಚೆ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ದ್ವಿತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬಳು ಒಬ್ಬ ದೇವತಾ ಪ್ರಾಯಳಾದವಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಇವರು ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ರಂಪರ ಅದ್ದಾಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾಕರಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರು ಅವಾಗ ಇವಳು ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲ ಬರೇ ಕಶ್ಯಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಯಾಕೋ ಹೋಳೆ ಕೊತ್ತೀಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಏನಾರು ಮಾಡಿರಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನಡೆದು ಬಿಡೋ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳು ಈ ತಂಟೆ ಬೇಡವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಸಂಗಮಿಸಿದ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವನ್ನಿಟ್ಟ ಗರ್ಭವನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ನತ್ವಾಧಿಷ್ಠಾಯ ರಹಸಿ ನೀನು ಇದು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗಮಿಸಿದ್ರು ಇದು ಬಹಿರಂ
ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕಾಲವಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಏ ದಿತಿ ನನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಳು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಮ ಪಿಪಾಸ ತೀರಿತು ದಿತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಮೇ ಗರ್ಭಮಿವ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭೂತಾನಾಂ ಋಷಭೋವಧೀತಿ ಇದನ್ನು ರುದ್ರದೇವತೆ ಕೊಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು ರುದ್ರ ಕೊಲ್ಲದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದು ಒಂದೇ ಕೆಟ್ಟವರು ದೊಡ್ಡಸು ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪಾಠ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೆಲಸ ಅಪರಾಧಿ ವಿಚಾರಣೆ ದಂಡನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರುದ್ರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದು ರುದ್ರಸ್ಥಾನ ಯಮಸ್ಥಾನ ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರುದ್ರನ್ ಸಾಯೋದು ಬೇಡ ರುದ್ರ ಪತಿ ವಿಭೂತಾನ ಎಸ್ ಯಾ ಕರವ ನಾನು ಅಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಜ ರುದ್ರನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಜ ಅವಹೇಳನ ಅಂದ್ರೇನು ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಉಪಸ್ಥ ಯಾವುದೊಂದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ತತ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ದೇವಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ನೀವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ ದೇವಾಂಗದವರು ಸರ್ವದೇವತ್ಯೋ ಹಿ ವಾಸ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ವಾಸೋ ದತಿ ಸರ್ವದೇವತ್ಯಂ ಹಿ ವಾಸ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉಡುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಸ್ತ್ರದಾನ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಸ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ವಾಸ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಆ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ನೇಕಾರರು ನೇವ ನೇಗೆ ಕುಲದವರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಂಗದವರೇ ತಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಛತ್ರಿ ಚಾಮರ ಅವ್ರ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರು ನೇಕಾರರು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೇವಾ ದೇವ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ದೇವಾ ಸಸ್ಯ ಕ್ರಮ ವಯಂ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನಿರ್ಮೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕವನು ವರುಣ ದೇವತೆ ಅಘಮರ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರುದ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಮಾತೆ ದೇವಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ಮೇಡುಷೆ ಶಿವಾಯ ನ್ಯಸ್ತ ದಂಡಾಯ ಧೃತಂಡಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಲ್ ತಪ್ಪನ್ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದು ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಊಟ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆನೆ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಆನೆ ಬಿಡುವ ದಿವಸ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮನೇಲಿ ಕೀರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ನದಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆನೆ ಬಿಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ದಧ್ಯೋಧನ ಎರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಡಬ್ಬ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನದಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ
ನಾವಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನರನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಳ್ಳು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಾಶ್ಚತ್ಯ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ರುದ್ರನನ್ನ ಈ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ ವ್ಯಾಧಸ್ಯಾಪಿ ಅನುಕಂಪ ನಾಮ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ದೇವಸ್ತಿ ಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡನೂ ಕೂಡ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕೊಲೆಗಡಕನಾದವನು ರುದ್ರ ನೀನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಮೈತ್ರೇರ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಕಶ್ಯಪುರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪತ್ನಿ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದವರು ಯಾರು ಭವಿಷ್ಯತಃ ತಮ ಅಭದ್ರವು ಅಭದ್ರೆ ಜಠರಾಧಮವು ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ದುರು ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆಯುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಪುಣ್ಯವಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ 